Hello students, welcome to my math presentation. This is CM Imran. I am going to talk about the question of 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 the আমি কিভাবে করে আসল এবং সময় নির্ণয় করব ঠিক আছে আমার সমস্যা যেটা আমি এখানে নোট করেছি সেটা বলছে যে কোন আসল 12.5% মুনাফার হারে কত বছরে মুনাফা আসলে 5500 টাকা হয় এটা একটা প্রশ্ন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটা বলছে যে মুনাফা আসলের 8 ভাগের 3 ভাগ হলে বা 8 এর 3 অংশ হলে আসল কত তাহলে এই অঙ্কটার মধ্যে আমাদের দুটো অংশ রয়েছে প্রথম অংশে আমাদেরকে বলেছে যে কত বছরে অর্থাৎ আমাদেরকে বছর বের করতে বলেছে এবং আমাদের দ্বিতীয় অংশে বলেছে আসল কত অর্থাৎ আসল বের করতে বলেছে আমরা এই 2.1 এই অনুশীলনটি করতে গেলে আমাদের কিছু সূত্র মনে রাখতে হয় তার মধ্যে একটি ইম্পর্টেন্ট সূত্র হচ্ছে যে i p r n ঠিক আছে আমি একটু লিখে দিতে চাই আমাদের যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে i p r n এখন তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এখানে i এর मीनिंगটা কি i হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট যেটি তোমাদের বইয়ে লেখা আছে মুনাফা অর प्रॉफिट ঠিক আছে p হচ্ছে প্রিন্সিপাল যেটাকে আমরা মূলধন বলি বা আসল বলি এটা অপর নাম কিন্তু আমরা সকলে আসল হিসেবে বেশি পরিচিত p p কিন্তু p এর আটা নাম হচ্ছে মূলধন এটি মনে রাখতে হবে আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট তার মানে মুনাফার হার এবং n রিপ্রেজেন্টস টাইম ঠিক আছে এটা সময় সময় বোঝায় এর মানে হচ্ছে সময় হচ্ছে কত বছরে বা কত সময়ে সেটা আমাদেরকে বোঝায় ওকে এখন আমরা যখন অঙ্কটা করব তখন আমাদেরকে আমি ইতিপূর্বে টিউটোরিয়ালগুলোতে বলেছি আমাদের যা দেয়া থাকে সেখান থেকে আমাদেরকে ক্লু বের করে যা দেয়া নাই সেটা বের করতে হবে ওকে আমার এখানে বছর বের করতে বলেছে কিন্তু আমার দেয়া আছে কি মুনাফার হার হ্যাঁ 12.5% মুনাফার হারে অর্থাৎ এখানে রেট অফ ইন্টারেস্ট দেয়া আছে কোন আসল আসলটা কিন্তু দেয়া নাই প্রথম থেকে দেয়া নাই এখানে বলেছে যে মুনাফা আসলে 5500 টাকা হয় তার মানে এখানে দুটো জিনিস একসাথে রয়েছে মুনাফা আছে আসলও আছে এটা কিন্তু শুধু মুনাফা না বা শুধু আসল না যদি আসল দেয়াই থাকতো তাহলে তো আমার এখানে আসল বের করতে বলতো না এবং আরেকটা সম্পর্ক এখানে স্থাপন করে দিয়েছে ওরা যে মুনাফা হচ্ছে আসলের 8 এর 3 অংশ হ্যাঁ তার মানে এই সম্পর্কটাকে ব্যবহার করে আমরা মুনাফাটাকে বের করব এবং আসলটাকেও বের করে ফেলব যেহেতু এখানে মুনাফাও দেয়া নাই আসলও দেয়া নাই তার মানে এই সূত্রটার মধ্যে আবার কেবল মাত্র আমি আমার এই রেট অফ ইন্টারেস্ট শুধু এটাই পাচ্ছি 12.5% এছাড়া আমার যে প্রিন্সিপাল সেটি দেয়া নাই বা মূলধন বা আসল দেয়া নাই আমার সময় বের করতে হবে এট দা সেম টাইম আমার আমার বের করতে হবে ইন্টারেস্ট অর্থাৎ মুনাফা সেটাও বের করতে হবে অঙ্কে চেয়েছে সময় এবং আসল কিন্তু আমার প্রিন্সিপালও দেয়া নাই তাহলে প্রথম কাজটা হচ্ছে আমার এই প্রিন্সিপালটাকে বের করে নেওয়া যদিও আমার আসল কিন্তু চেয়েছে পরের প্রশ্নে এটা কিন্তু মুখ্য বিষয় নয় যে আমার প্রথম প্রশ্নটাকে সলভ করতে হবে নাকি দ্বিতীয় প্রশ্নটা যদি দ্বিতীয় প্রশ্ন সলভ করে প্রথম প্রশ্ন করা যায় তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নটা আগে সলভ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা অঙ্কটা শুরু করতে পারি একটা সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে মুনাফা আসলে মুনাফা আসলে কথার অর্থ হচ্ছে মুনাফা যোগ আসল সমান সমান এটা অর্থাৎ এখানে যেটা দেয়া আছে সেটি আমি আগে লিখতে চাই যে এখানে মুনাফা যোগ আসল সমান সমান पांच हजार पांच टका क्या बोल अच्छा ये बोलेंगे इच्छा शंपुर के स्थापन को लेते हैं बोलो चाहे मुनाफा आशुले आठ तीन अंकों ताहों ले आमी एक चून ने भावे करते चाहे है तो आमर ये अंकित साथे और एक दिमातो पोषण करते पड़े आमी जहेतो ये खाने देखते जो मुनाफा आशुले आठ तीन अंकों तथा आशुल टा रूपो निर्भर আসল সমান সমান যেহেতু পাটিগণিত করছি বীজগণিতের জিনিস না ব্যবহার করাই ভালো 
तार परे वो एकाने कॉड धोरते परी बा एक्स धोरते परी अमी एक्स धोरे कोल्लम एक्स टका अमी तो मधे बोझार जोनो बोझा शुभिदार ते टके एक्स धोरे कोल्लम आशोल एक्स टका इटे खूब कोठी नेटे बिषय होवे ना अमी मने कुछ इटे खूब शाओज होवे आशोल एक्स टका जो दी होए ताहोले आमार जे एर माने गुण तले जेहतु x ऊपरे आच्छे इटा किन्तु लॉग हिस्से में काज कोट्चे तले तीन x नीचे होवे आठ टका एको नामी आश्चर्यों पे एगलम मुनाफा पे एगलम तले आश्चर्य जिन मुनाफा जो आश्चर्य समान समान पाँच हजार पाँच सौ टका शीते एको नामी लिख बो तले मुनाफा होच्छे हमार तीन x नीचे आठ जो आश्चर्य होच्छे हमार x समान सम पांच हजार पांच सौ टका ठीक अच्छा बुझा गया सही था उच्चावर मुनाफा इधर उच्चावर आश्चर्य ओके अखोन अमरा इटके लोशगु कोट्टे परी आठ एवं नीचे मौने मौने जो द एक चिंत करी आठ एवं एकेर जे लोशगु शीत होच्छ आठ आठ दी आठ के केटे गालो ऊपर शुद्ध तीन एक्स तक बे नीचे आठ दी एक्स की गुण होएगी अभी की तो ये लाइन टेक ऊपरे लाइन टेक के फॉलो कोरे लिखते थे जे मुनाफा जो काशोल मुनाफा आशोल ठीक आचे एको न आठ एवं तीन एक्स जो कुले हो जब हमार एगरो एक्स शते शते हमार ये पांच हजार पांच सौ शते आम के आठ गुन कोट्टा हो बे शुन्नो शुन्नो पास आठे चौली शुन्नो चौलीश ओके पास आठे चौली शचर च� এখন x এর যে মান সেটি আমি পেয়ে যাব তাহলে 44000 সেটিকে আমি 11 দিয়ে ভাগ করব 11 দিয়ে যদি আমি এটাকে কাটি তাহলে 4 11 44 আর তিনটা শূন্য আমার পিছে অ্যাড হয়ে গেল অর্থাৎ x এর যে মান সেটি হচ্ছে 4000 এখন আমি একটু আগে বলেছিলাম x হচ্ছে আমার আসল অর্থাৎ আসল কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম অর্থাৎ अब जो आश्चर्य, शेठी बेर हुए गलो, चार हजार टका क्या मन? आश्चर्य जो दिया मार चार हजार टका है, ताहोले आमी किन्तु खूब शाहजे आमार मुनाफा टके बेर करते पार बो कारण कि मुनाफा जो आश्चर्य समान समान पांच हजार पांच सौ टका, ताहोले आमी जो दी एकोन मुनाफा बेर करते चाहे, ताहोले ये पांच हजार पांच सौ थ और तो ये हमें लिखते पड़ी मुनाफा शवन शवन मुनाफा आश्चर्य मुनाफा आश्चर्य बियोग आश्चर्य ठीक है अच्छे बियोग आश्चर्य एक बार मुनाफा आश्चर्य तो हमारे चिलो ही प्रश्न मोते दिया चिलो, अमी आश्चर्य टके बेर कोरे निलम, चार हजार टका, शेटी जो दिया हमरा एकोन बियो कोरी, हमरा पेज है वो पौनर शट टका, जो दियो हमार मुनाफा बेर कोट्टे बोले नहीं, अमी हमार प्रश्ने बोला चे आश्चर्य बेर कोट्टे मुनाफा बेर को लम सुधु मत्र एक टका रोने, हमार जे समय टके बेर कोट्टे हो मुनाफर प्रोजेक्ट हुआ था जितना मैं शूत्र शायद जाऊँ कुटके शामिल करूँ बो अमार नेक्स्ट एक स्टेप है तो अकुन की तो अमार ये प्रिंसिप प्रिंसिपल है शायद शायद अमार इंटरेस्ट और तद मुनाफा शेटी की तो दौड़ कर रहे थे ठीक है अच्छे ओके तो अब ले अमी दूसरों जिन्स पे गलम एकुन अमार शू अमरा जानी I equal to P R N एको ये P R N एकाने की अमी किन्तु शिटा बैखा कोरते सी पासे लिखे दया टा भालो जे P होते हैं आश्चर्य जिटा दया आते हैं जिटा अमरा बेर कोरे फेल्टे पार बो शिटा at the same time R होते हैं अमार rate of interest बा मुनाफर हार शिटी बेर कोरे फेल्टे पार बो N होते हैं अमार शमोई शेटी आम के बेर कोट्ट हवे एबों I होच्छे आमार की मुनाफा बा I टाके आमरा बोल्ची प्रॉफिट ठीक आच्छे 
তাহলে এখন আমার যেহেতু বের করতে হবে সময় তার মানে আমাকে এন বের করতে হবে তাহলে এন সমান সমান কি হবে অতএব এন সমান সমান হবে আই তার নিচে হয়ে যাবে পি আর কারণ এন তো পি আর এর সাথে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে পি আর কে আমাকে ট্রান্সফার করতে হবে আই এন নিচে তাহলে এটা ভাগ হয়ে যাবে যেহেতু এন কি এখানে এন হচ্ছে আমার সময় ওকে এখন আই আই কি রিপ্রেজেন্ট করছে আই রিপ্রেজেন্ট করছে মুনাফা তাহলে আমার এখানে মুনাফা কত বের হয়েছে একটু আগে আমরা বের করেছি এক হাজার পাঁচশো টাকা ওকে পি কত পি হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল বা আমরা এটাকে বলছি যে আসল ঠিক আছে সেটা আমরা কত বের করেছি সেটা হচ্ছে আমার চার হাজার টাকা সেটি আমরা লিখব গুণ দিয়ে আর হচ্ছে আমার রেট অফ ইন্টারেস্ট বা মুনাফার হার যেটি আমার একদম প্রশ্নের শুরুতে দেয়া ছিল সাড়ে বারো পার্সেন্ট সেটি লিখব সাড়ে বারো পার্সেন্ট এখন এখানে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টটা অনেকে লিখে না হ্যাঁ আমি লিখলাম কারণ আছে এই সাড়ে বারো পার্সেন্ট কথার অর্থ কিন্তু হচ্ছে যে উপরে অবশ্যই বারো দশমিক পাঁচ থাকবে তার নিচে অবশ্যই কি থাকবে একশো থাকবে আমরা জানি পার্সেন্টেজ টু পার্সেন্ট মানে হচ্ছে উপরে টু নিচে হান্ড্রেড ঠিক আছে ব্যাপারটা সেরকম এখন সেক্ষেত্রে আমি এটাকে আবার একটু রিয়ারেঞ্জ করে লিখতে পারি যে উপরে আমার পনেরোশো নিচে চার হাজার গুণ উপরে বারো দশমিক পাঁচ নিচে হচ্ছে একশো তোমরা যখন সূত্রটা লেখো আই ইকুয়াল টু পি আর এন কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে যাওয়ার সময় দেখো যে একটা একশো চলে আসে এই একশোটা আসলে কি মুনাফার হার কিন্তু হার মানে সবসময় একশোর ভিতরে তুলনা করা এই জন্য কিন্তু একশোটা চলে আসে ওই একশোটা অনেকে আবার প্রথম অবস্থায় হয়তো বুঝতে পারে না যে একশোটা কোথা থেকে আসে অঙ্ক করার সময় একশোটা হঠাৎ করে একটা একশো চলে আসে ঠিক আছে ওই মুনাফার হারের কারণেই কিন্তু ওই একশোটা আসলে আসে যেটা তোমরা যদি একটু ক্লাস ফাইভে যদি কেউ শতকরা অঙ্ক করে থাকে তাহলে কিন্তু দেখবে ওই একশোটা ফর্মুলার মধ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে এখন এই যেহেতু এটা আমার আরেকটা ভগ্নাংশ হ্যাঁ এবং এই ভগ্নাংশের এটা লব এবং এটিও আমার লব হিসেবে কাজ করছে একশোটা উপরে গিয়ে গুণ হয়ে যাবে কেমন তাহলে আমার এখানে হয়ে যাবে পনেরোশো গুণ একশো উপরে চলে যাবে আর নিচে থাকবে আমার চার হাজার গুণ সাড়ে বারো ঠিক আছে এখন যদি আমরা এটাকে কাটাকাটি করে ছোট করে ফেলি এক দুই তিন এক দুই তিন কেটে ফেললাম তারপরে আমরা এটাকে কাটাকাটি করে আরও ছোট করে ফেলতে পারি এটাকে দুই দিয়ে যদি আমি কাটি তাহলে দুই পাবো এটাকে দুই দিয়ে কাটলে হবে পাঁচ কাটাকাটিগুলো যদ খুব বড় প্লেসে করাটা ভালো একটু গ্যাপ রেখে করা ভালো যাতে করে একটা সংখ্যা আরেকটা সংখ্যার পাশাপাশি না হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি যদি এই যেহেতু আর এটা হচ্ছে জোর সংখ্যা উপরেগুলো বিজোর সংখ্যা এবং এটা দশমিক সংখ্যা উপরের সংখ্যাগুলোকে যদি গুণ করে নেই উপরের সংখ্যাগুলোকে গুণ করে নিই পনেরো গুণ পাঁচ পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর আর নিচে হচ্ছে সাড়ে বারো বারো দশমিক পাঁচ গুণ দুই তাহলে অবশ্যই পঁচিশ বারো দুয়ে চব্বিশ আর দশমিক পাঁচের কারণে আরও এক বেড়ে যাবে তাহলে এখন খুব সহজেই এটা আমার হয়ে গেল দশমিকটা আমাকে আর ওই দশ দিয়ে গুণ করে এটাকে পুনঃ সংখ্যা করতে হলো না আমরা জানি পঁচিশ দিয়ে যদি আমরা পঁচাত্তরকে কাটি তাহলে হবে তিন তিন পঁচিশ পঁচাত্তর অর্থাৎ আমার কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট সেটা কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম যে সময় বা এন এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে তিন বছর তিন বছর তাহলে আমি এখানে লিখে ফেলবো তিন বছর ঠিক আছে ওকে সো আমি এখানে লিখতে পারি এন ইকুয়াল টু থ্রি ইয়ার্স তিন বছর এটি আমার আরেকটা উত্তর তাহলে আশা করছি আমি স্টেপ বাই স্টেপ যেভাবে দেখিয়ে দিলাম তাতে করে অঙ্কটা তোমাদের বোধগম্য হবে আমি ধীরে ধীরে অনুশীলনে সবগুলো অঙ্ক সমাধান করব এবং পাশাপাশি সমাধান করার মাধ্যমে আমরা সৃজনশীল অঙ্কগুলোর মধ্যে চলে যাব ঠিক আছে আমার টিউটোরিয়াল যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো এবং কমেন্টের মাধ্যমে তোমাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো জানাও এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে করে ওনারা উপকৃত হয় ঠিক আছে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না ওকে নেক্সট টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সকলকে